ശ്രീരാമൻ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കെ ആൻ ശശിധരനാണ് അശ്വത്ഥമാവ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ശ്രീരാമൻ അശ്വത്ഥമാവിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വേട്ട എന്നൊരു സിനിമ ഞാനും ശശിധരനും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീരാമൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വേട്ടയിലെ നായകനെ ശ്രീരാമനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത് ശ്രീരാമൻ ആചാരവാഹ ഒരാൾ വന്നു അപ്പോൾ കെ എൻ ശശിധരൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവാണ് പിന്നെ ശ്രീരാമനായിട്ട് അടുത്തു ശ്രീരാമൻ നടനായി കൂടുതൽ ഉപ്പിലൊക്കെ കൂടുതലായി ശ്രീരാമൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീരാമനെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ശ്രീരാമനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രീരാമനെ കൂടെ പോകും കാരണം ശ്രീരാമൻ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു നിശ്ചയവും ചെയ്യണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു അഭിപ്രായവും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ശ്രീരാമൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും സ്റ്റിയറിങ്ങും വണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജോർജ് മാഷ വണ്ടിയായാലും റൈ മക്കിൻ്റെ വണ്ടിയായാലും ശ്രീരാമനായിരിക്കും ഓടിക്കുക ശ്രീരാമനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കൊക്കൊ കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ കടപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റഫീഖ് അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും ശ്രീരാമനും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ജോർജ് മാഷ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീരാമനും മുറുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പാലുവായിൽ രാജു ഏട്ടൻ്റെ രാജു ഏട്ടൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറ്റ ഓല മറച്ച ഒരു ഇതിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറി കുറച്ച് സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേഷനറി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുണ്ട് ഒരാ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഇരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുക ഞാൻ പാൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ശ്രീരാമൻ മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അങ്ങനെ ശ്രീരാമൻ മുറുക്ക ശ്രീരാമൻ മുറുക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ശീല കയറി മുറുക്കാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മുറുക്കാൻ എടുക്കണ എല്ലായിടത്തേക്ക് ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പച്ചക്കറി ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറി രണ്ടിനും രണ്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കണം ഈ പച്ചക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മത്തങ്ങ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗരറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വയസ്സ് കാലത്ത് വെറുതെ നേരം പോകാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അയ്യോ ഞങ്ങൾ സെൽ ടാക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം സെൽ ടാക്സ് ഓഫീസറാണ് ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് കുറേ തർക്കമായി അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവരുടെ ഇവർ മഹാഭാവങ്ങളാണ് ഇവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചോദ്യം വിടണമില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓഫീസറെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവൻ്റെ വർത്തമാനമൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നികുതി വെട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ജോർജ് മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആ ഉണ്ട് കിട്ടാ അവിടെ പൊക്കോളോ ഏ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് സെൻറ്റ് തരണേന് പകരം അഞ്ച് സെൻറ്റ് തന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും അയാൾ നികുതിയൊക്കെ വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജോർജ് ഭാഷ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോർജ് ഭാഷ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അവരെനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കഥകളുണ്ട് ശ്രീരാമനായിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ശ്രീരാമനും പവിത്രനൊക്കെ കൂടിയ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു പിന്നീട് ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ പോയി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിച്ചു ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്താണ് എനിക്ക് ആ കാലത്തൊരു അസുഖം പിടിപെട്ടു കപ്പ് ഈ സിയാറ്റിക് പെയിൻ വന്നിട്ട് കിടപ്പായി അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഹോട്ടലിലെ കച്ചവടത്തിലിടക്ക് ഇനിയും പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജയചന്ദ്രൻ നായരും ഷാജി എൻ കരുണും ഒരു ദിവസം പ്രജാവിൽ വന്നു പിറവി സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് ഷാജി നമ്മളെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് കെ എസ് ഡി സിയിൽ ജോലിയുണ്ട് അരവിന്ദൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ അടുപ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അവർ പറഞ്ഞു അശ്വത്ഥ അമ്മ അഭിനയിച്ച രണ്ടാളുണ്ട് എം എസ് വല്യാട്ടനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗുരുവായൂരുണ്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നു അവരെ ഒന്ന് പോയി
അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പടിഞ്ഞാറ് കണക്കല്ലായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് കണക്കിൽ ഒരു ഫാഷൻ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു കടയാണ് തുണിക്കടയാണ് അവിടേക്ക് ആ വഴിക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനും ഷാജി ജയചന്ദ്രനായാലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു മോശ നമ്മളിങ്ങനെ അയാളെ പിന്തുടരുന്ന അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോയി പറയാൻ നല്ലതെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാരാണ് ജയചന്ദ്രനായാലുണ്ട് ഷാജിയൻകാരോടുണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ആണല്ലോ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടി കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പോൾ വീട് വീട് തൊട്ടടുത്താണ് വരാം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി നല്ല പ്രായമുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞു പിറവിയിലെ നായകനാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നിട്ട് പിന്നീട് ആലോചിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിസമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമ രംഗത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ശേഷമാകാം ചിലപ്പോൾ പ്രേംജി ആലോചിച്ചത് അതോ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇത് എവിടെയും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഇതല്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയതും അതായതൊക്കെ സത്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഷാജിയൊക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് നല്ല സ്നേഹബന്ധമുള്ള ഇപ്പോഴും അതെ ഷാജിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്കില്ല ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഞാൻ പറയും ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ അരവിന്ദനുമായിട്ടന്ന് ഏറ്റവും അടുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അരവിന്ദൻ മദ്രാസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ആക്ടറാണ് ഇനി സംവിധാനവും ചെയ്യും അദ്ദേഹം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിച്ച് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാത്തൊരു കാലത്താണ് അരവിന്ദൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയത് അരവിന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കുറവ് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അരവിന്ദൻ നല്ലോണം മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചില വ്യത്യസ്തതകളൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വാച്ച് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാച്ച് ഈ വാച്ച് തന്നെയാണ് അത് എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഓട്ട് വാച്ച റോളക്സ് വാച്ച അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എത്ര പൈസയായി എന്തായി അപ്പോൾ ഇത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വാച്ചിനെ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി അറിയാം റോളക്സ് വാച്ചാണെന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കരുതി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീനിവാസം ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് സ്വരൂപത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ ഒരു തോട്ട് ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു തോട്ട് വരുന്നത് അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി അകന്ന ബന്ധുവാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അയാൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഉപ്പാടെ അനുജൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകന ഉപ്പാക്കും ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ആളാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയുള്ള ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നോവലൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ പഴയ കാലത്ത് ഓല മല്ലുള്ള പേരുടെ മല്ല് എന്ന് പറയും അത് വലിയ പുള്ളിയുടെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് വന്ന് അവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയുള്ള ആളാണ് ഉമ്മൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയം ഇദ്ദേഹം ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടു മാനസിക രോഗാശുപത്രി തൃശ്ശൂർ കിടക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇവരെ ഒരു ഒരാൾ മലേഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു അദ്ദേഹം യൂസഫ് അദ്ദേഹം മലേഷ്യയിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കമേഴ്സ്യൽ അ
നമ്മൾക്ക് ഹംസയെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ സി വി ശ്രീരാമൻ മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ കെ ആർ മോഹനൻ ഇവരും ഒക്കെ കൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വണ്ടിയിലാണെന്നാണ് പോയത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ പോയി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അവരൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതല്ല മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ കൊണ്ടുവരൂ ഒരു വക്കീലിനെ കൊണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം മാനസിക രോഗിയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോവും ഇത് കൊണ്ടുകൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വിവരമില്ല ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോയില്ല പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരാൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ എവിടെ താമസിക്കും മക്കൾ വിവാഹപ്രായമില്ലാണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ താമസിക്കും എങ്ങനെ താമസിക്കും എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അവർ സ്വയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അവർ വരികയുണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ സിനിമയുടെ ആരംഭം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്ത രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകൾ പോലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും ഒരു ഘട്ടം വന്നുമ്പോൾ അതിനെ സമൂഹം തിരസ്കരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ആളായാലും ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമ ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതൊക്കെ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം റഹ്മാൻ തോയക്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് തോയക്കാവിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹവും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഓരോ ലക്ഷ്യവും ഇദ്ദേഹം കുറച്ചധികം സംഖ്യയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വരൂപം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ഇതിലും അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷേ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് വർക്കൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം കണ്ടമാനം മോഹൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രീ ഷൂട്ടിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത് മധു അമ്പാട്ട് ക്യാമറ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ മോഹനൻ പറഞ്ഞു നീ ചെയ്തു നോക്ക് അതെ മോഹനൻ വന്ന് സഹായിച്ചു തരില്ല എന്ന് മോഹൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻ്റെ സിനിമയാണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നത് ജോർജ് മാഷായിരുന്നു ജോർജ് മാഷ ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ആരെ ഒരാളെ കണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളെയും കൊണ്ട് നമ്മളടുത്ത് പോകും അഭിനയിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ എം ജി ശേഷിനെ കൊടു എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുന്നത് മാഷാണ് ജയകൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാഷാണ് ഇങ്ങനെ പല ആളുകളെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് മാഷാണ് സുനിൽ ബാലകൃഷ്ണനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കയക്കുന്നത് മാഷാണ് ഇങ്ങനെ മാഷ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ ഇപ്പോൾ മാഷ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ജോർജ് മാഷാണ് ഇതിന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് ആ തുടങ്ങാം നീ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഗാംഭീര്യം അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ സ്വന്തം ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് 
മാഷ് മാഷ് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ അയശുമാ എന്നുറക്കെ വിളിക്കും എന്നിട്ടാണ് കടന്നു വരിക ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മാഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ജോർജ് മാഷാണ് അപ്പോൾ വന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ മാഷോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ മോഹൻദാസ് കെ മോഹൻദാസൻ ഈ എം എൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അന്ന് ചെറുകഥക്കൊക്കെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോഹൻദാസിന് ശിഷ്ണ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാതൃഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ മോഹൻദാസാണ് ഞാനും കൂടിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് മോഹൻദാസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ്റെതായ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും മോഹൻദാസ് എഴുതും എന്തെങ്കിലും കറക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരും എന്നോട് പറയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായതൊക്കെ മോഹൻദാസ് ഞാനും കൂടി കുറച്ച് ദിവസം എഴുതിയിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിലിടയ്ക്ക് മാഷ് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് നീ ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് വർത്താന മാഷങ്ങളൊക്കെ പറയണം ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല മാഷ അല്ല അത് നീ ഒന്നും കൂടി സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യും ഇത് മോഹൻദാസ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ശ്രീരാമനാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശ്രീരാമൻ അത് എനിക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മറ്റു പലരും വേറെ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക പക്ഷെ അതല്ല ഇതായിരുന്നു സത്യം ശ്രീനിവാസനും മുരളി ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നത് മുരളി ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ കെ ആർ മോഹനോട് ഞാൻ പോയി അഭിനയിച്ചോട്ടെ മോനേട്ടാന്ന് വെച്ച് ഓ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞുമതായി ചെയ്യും എന്ന് മോഹനം പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിലൊരു ത ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല ശ്രീനി ശ്രീനി സ്വരൂപത്തിലെ നായകനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ശ്രീനി ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പം ആ അടുപ്പം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ശ്രീനി പറഞ്ഞു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസയുടെ കാര്യമൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീരാമനും നല്ലൊരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീനിയാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ടിങ് എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടായിരുന്നു ഒരു ലൊക്കേഷൻ അവസാനത്തെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളൂ മധുവൻ പാട്ടാണ് ക്യാമറാമാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയുടെ അപ്രോച്ച് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചത് മുഴുവൻ പാരലൽ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചതായാലും ശരി സഹകരിച്ചതായാലും ശരി നിർമ്മിച്ചതായാലും ശരി കൂടെ നിന്നതായാലും ശരി ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പാരലൽ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നതും ഇതൊക്കെ പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ പാട്ട് വെച്ചു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒന്നും സിനിമയ്ക്ക് അന്യമല്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ ഗൾഫ് വാസൊക്കെ എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിന്നത് പക്ഷേ മെയ്ക്കിങ്ങിൽ ഇവരെ ആരെയും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സിനിമ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഇതിൽ മുസ്ലിം ആണോ ഹിന്ദു ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു വിഷയം സിനിമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് അതുവരെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വൈകാരികത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ബന്ധങ്ങളെയും സ്നേഹങ്ങളെയും ഒക്കെ ആ ആർട്ട് ഫോമിനെയും ഒക്കെ വൈകാരികമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ നിന്നിട്ട് ചന്ദ്രനെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും അത് എൻ്റെ ചന്ദ്രനാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ
വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് അതൊരുപാട് ശത്രുക്കളെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതൊന്നൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല അത് ഈ അപ്പോൾ ഈ മഗരിബ് എന്ന സിനിമ പേര് പോലും അവിചാരമായിട്ട് വീട് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പുറത്താണ് അന്ന് ബാത്റൂമ് ഉപയോഗിക്കാറ് പുറത്തെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എന്തോ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് മഗരിബ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് വന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരാൾ സി വി സി രാമനാണ് സി വി സി രാമനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സി കെ എൻ ശശിധരനാണ് കെ എൻ ശശിധരൻ ചോദിച്ചു നീ സി വി സി രാമൻ അറിയോ ഇല്ല പിന്നീട് സി വി സി രാമൻ നമ്മളെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ശ്രീരാമേട്ടനു പ്രജാപുരിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ വാർഷിക പതിപ്പ് വരുമ്പോൾ കഥ കഥ എഴുതാൻ വരും ചില പൈപ്പ് വറുമ്പലിന് അവർ രണ്ട് കസേരം എഴുന്നിട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന ആളുകളാണ് അത്രയും അടുപ്പുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ അധികവും സി വി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നൂറ്റി ഒന്നാം റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പല കഥകളും പല കഥകളും നമ്മളോട് പറയും ശ്രീരാമേട്ടൻ്റെ പോലെ കഥ പറയുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ട സിനിമകളുടെ കഥ ശ്രീരാമേട്ടൻ പിന്നീട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ചില സദസ്സുകളിലൊക്കെ വെച്ച് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നീട് ഏയ് വല്ലാട്ട നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ട പടമല്ലേ ആ ആ അഗുജോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോഴാണ് അത് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പോകും അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കഥകളുടെ ഒരു വലിയ ഭണ്ഡാരം തന്നെയായിരുന്നു സി വി ശ്രീരാമൻ സി വി ശ്രീരാമൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഉയോമത സിനിമ നീ ചെയ്യ് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യ് എന്ന് പറയും